இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது சீட் இன் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஈவென்ட்ஸ் இன் ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் சீட் ஸோ சீட் என்றது என்னது ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவியூல் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்த பிறகு ஓவரி வந்து ஃப்ரூட்டாக மாறுது ஓவியூல் வந்து சீடாக மாறுது ஸோ இந்த சீடில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோ எண்டோஸ்பேம் அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் கோட் ஸோ எம்ப்ரியோ எண்டோஸ்பேமை சுற்றி ஒரு கோட் இருக்குது அது சீட் கோட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சீட்ஸில் வந்து எண்டோஸ்பேம சீட்ஸ் நான் எண்டோஸ்பேம சீட்ஸ்ன்னு பிரிக்கலாம் ஸோ எண்டோஸ்பேம் இருந்தால் அது எண்டோஸ்பேம சீட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வீட் மேஸ் பார்லி அண்ட் சன்ஃப்ளார் நான் இண்டோஸ்பேம சீட்ஸ் வந்து பீன்ஸ் மேங்கோ ஆர்கெட்ஸ் அண்ட் குக்கர் பெட்ஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெஷ் ஆர்கெட் சீடோட வெயிட் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அண்ட் டபுள் கொக்கனட் லொடீஷியா மால்வடீசியா இது வந்து சிக்ஸ் கேஜி அதோட சீட் ரெண்டு கொக்கனட் ஒன்னா சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் லொடீஷியா மால்வடீசியா வந்து லார்ஜஸ்ட் சீடு சைசர் சீட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டைகாட் சீட் ஸோ மெச்சூர் டைகாட் சீட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்டோட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ரூட்டோட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ராக் ஸோ சீடையும் ஃப்ரூட்டோட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கும் அந்த அட்டாச் பண்ணுற அந்த சீட்ல இருந்து ஃப்ரூட் அட்டாச் பண்ற ஒரு பகுதியை நம்ம ஸ்டாக்னு சொல்றோம் அதுதான் ஃபியூனிக்கல் இந்த ஃபியூனிக்கல் வந்து டிஸப்பியர் ஆயிடும் ஸோ டிஸப்பியர்னா அழு போயிடும் போயிட்டு ஆனால் அந்த சீட்ல வந்து ஒரு தழும்பு மாதிரி ஸ்கேர் என்ன என்ன தழும்பு ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன ஹைலின் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹைலின் கீழே அதாவது ஹைலினோட கீழ் பகுதியில் ஒரு ஸ்மால் போர் இருக்கு ஓட்டை ஸோ அந்த ஓட்டைக்கு பேர் வந்து மைக்ரோபைல் ஸோ இந்த மைக்ரோபைல் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்ட்ரி ஆஃப் ஆக்சிஜன் வாட்டர் சீடுக்குள்ள ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டரை அப் அனுப்புது அலோ பண்ண விடுது எப்போ சீட் ஜெமினேஷன் நடக்கும்போது ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபுல் சீடு அண்ட் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா நம்ம கூட பார்க்கலாம் இல்லை இது வந்து ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகிறது இந்த அவுட்டர் ஒன் வந்து டெஸ்டா ஸோ இப்போ அந்த நம்ம இது பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பிலோ போர்ஷன் வந்து ரேடிக்கல் மேலே இருக்கிறது வந்து பிளிம்யூன் இது வந்து டெஸ்டா அண்ட் இது வந்து காட்டிலீடன் டெஸ்டா வந்து அவுட்டர் கோட்டு இன்னர் கோட் வந்து டெக்மன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சீட்ல அவுட்டர் கவரிங்க வந்து சீட் கோட்டுன்னு சொல்றோம் இந்த சீட் கோட்டை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் அவுட்டர் கோட்டை டெஸ்டாவும் அது வந்து ஹார்டா இருக்கும் ஓகே அவுட்டர் கோட் வந்து டெஸ்டா ஹார்டா இருக்கும் இன்னர் கோட் வந்து ஒரு தின் மெம்பரைன் மாதிரி இருக்கும் அது டெக்மன் ஆனா இந்த பட்டாணில அதாவது பீ பிளான்டா என்னது பட்டாணி அந்த பட்டாணில வந்து டெக்மன் அண்ட் டெஸ்டா வந்து ஃபியூஸ்டா இருக்கு பிரிக்க முடியாது எது டெக்மன் எது டெஸ்டான்னு பிரிக்க முடியாது பட்டாணியோட சீட ஸோ இதில் வந்து டூ காட்டிலிடன்ஸ் இருக்கு அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டு காட்டிலிடன்ஸ் வந்து எம்ப்ரியானிக் ஆக்சஸ் இதுதான் எம்ப்ரியானிக் ஆக்சஸோட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த காட்டிலிடன்ஸ்ல ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க பி சீட்ஸ்ல ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு ஸோ எண்டோ கேஸ்டர்ல வந்து எண்டோஸ்பேம் இருக்கு இல்லையா ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால வந்து காட்டிலிடன்ஸ் தின்னா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த எம்ப்ரியானிக் ஆக்சஸ்ல இருந்து ஒரு போர்ஷன் வெளியில வருது அதாவது ரேடிக்கல் இந்த காட்டிலிடன் மேல போறது வந்து காட்டிலிடன் கீழே வந்து அந்த எம்ப்ரியானிக் ஆக்சஸ்ல இருந்து கீழே வர இந்த பொசிஷனுக்கு பேரு ரேடிக்கல் மேல வர்றது வந்து பிளிம்யூல் ஓகேவா ஸோ அந்த ரேடிக்கல நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் எம்ப்ரியானிக் ரூட்டுனும் சொல்லலாம் இப்போ இன்னொரு எண்ட் இந்த எம்ப்ரியானிக் ஆக்சஸ்ல இருந்து இன்னொரு எண்டுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த பிளிம்யூல் ஸோ கீழ் பகுதியில் ரேடிக்கல் ஆகும் மேல் பகுதி வந்து பிளிம்யூல்னு சொல்கிறோம் இந்த பிளிம்யூலை வந்து எம்ப்ரியானிக் ஷூட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ எம்ப்ரியானிக் ஆக்சஸ்க்கு அபோ அபோ த லெவல் அந்த எம்ப்ரியானிக் ஆக்சஸ்க்கு மேலே ஸோ இந்த லெவலுக்கு மேலே வந்ததுன்னா அது வந்து ஹெப் தட் இஸ் எபிகாட்டைல் அந்த லெவலுக்கு கீழே வந்ததுன்னா அது வந்து 
ஹைப்போகாட்டைல் ஸோ அந்த காட்டிலிடன்ஸ் வந்து எம்ப்ரியானிக் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே டெவலப் ஆச்சுன்னா அபோ த லெவல் ஆஃப் காட்டிலிடன்ஸ் எம்ப்ரியானிக் ஆக்சிஸ் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி காட்டைல் அல்ல சிலிண்ட்ரிக்கல் ரீஜன் பிட்வீன் த லெவல் ஆஃப் த காட்டிலிடன்ஸ் ஸோ அந்த பிட்வீன் நடுவில் இருந்து இல்லை அடிப்பகுதியிலேருந்து ஸோ மிடில் ஆர் அடி அடிப்பகுதின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து ஹைப்போ காட்டைல் ஸோ அபோனா எப்படி பிலோனா ஹைப்போ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக தான் சொன்னேன் ஒரேசா சீட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோனோகாட் சீட் ஸோ இதுவரையும் படித்தது டைகாட் சீட் ஸோ இங்கே நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கிறது வந்து கேரி ஆப்சிஸ் கேரி ஆப்சிஸ் ஃப்ரூட் வந்து ஒன் சீடட் ஸோ ஒன் சீடட்னா ஒரே ஒரு சீட் தான் அது பேடி எக்ஸாம்பிள் பேடி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த சீடு வந்து எவ்வளோ ஃப்யூஸாக இருக்கு இல்லையா மேலே வந்து ப்ரௌனிஷ் ஹஸ்க் இருக்குது அதை நம்ம அடித்து மிஷினில் போட்டு அடித்து தானே நெல் நெல்லிலேருந்து அரிசியை பிரிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த சீடை சுற்றி ஒரு ப்ரௌனிஷ் ஹஸ்க் இருக்குது அதில் வந்து க்ளூம்ஸ் வந்து டூ ரோஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சீட் கோட் வந்து ப்ரௌனிஷ் மெம்பரைன் லேயராக இருக்குது அந்த கிரெயினோட ஒட்டி இருக்குது அட்ஹேரன்னா அட்டாச்சடு இருக்குது ஒட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் எண்டோஸ்பம் அதிகமாக இருக்குது பல்க் அந்த கிரெயினில் அதிகமாக எண்டோஸ்பம் இருக்குது அதில் ஸ்டோரேஜ் டிஷ்யூவாக இருக்கிறது வந்து எண்டோஸ்பம் ஸோ இதை வந்து எம்ப்ரியோலேருந்து செப்ரேட் பண்ணணும்னா அங்கே ஒரு லேயர் இருக்குது அந்த லேயர் தான் வந்து எப்பித்தீலியம் ஸோ இந்த லேயர் தான் எப்பித்தீலியம் வச்சுக்கோங்களேன் எண்டோஸ்பமையும் எம்ப்ரியோ இது வந்து எண்டோஸ்பம் பாட்டு இது வந்து எம்ப்ரியோ பாட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கிற லேயர் தான் வந்து இந்த எப்பித்தீலியம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த எம்ப்ரியோ இஸ் ஸ்மால் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் சீடட்ன்றதுனால இந்த எம்ப்ரியோ எண்டோஸ்பம் போர்ஷன் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியும் எம்ப்ரியோ வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்த எம்ப்ரியோக்குள்ளேயே என்னென்ன இருக்கணும் பிளிம்யூல் இருக்கணும் ரேடிக்கல் இருக்கணும் ஸோ இந்த பிளிம்யூல் வந்து ஷூட் அஃபெக்ட்ஸ் அதை சுற்றி இருக்கிறது அதுக்கு மேலே இருக்கிற அவுட்டர் கவரிங் வந்து காலியாப்டைல் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ஷீட் அதே மாதிரி ரூட்டு ரூட் கேப்பை சுற்றி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவர் இருக்குது அது வந்து கோலியோரைஸா ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு ஸ்கியூட் எல்லம்னு ஒரு பகுதி பகுதி இருக்குது ஸோ அந்த காட்டிலிடன் ஸோ இந்த எம்ப்ரியோவில் ஒன் ஷீல்டு காட்டிலிடன் ஸோ இது வந்து ஒன் ஷீல்டு ஒரே ஒரு மொனோ காட்டிலிடனா என்ன ஒரே ஒரு காட்டிலிடன் ஒன் ஷீல்டு காட்டிலிடன் அதுக்கு பேர் என்னென்னா இங்கே ஸ்கியூட் எல்லம்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸ்கியூட் எல்லம் ஸோ இது வந்து எம்ப்ரியானிக் ஆக்சஸோட அதாவது லேட்ரல் சைட்ஸ் அதாவது எம்ப்ரியானிக் ஆக்சஸோட சைடில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்கியூட் எல்லம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆக்சிஸில் ரேடிக்கல் அண்ட் கீழ் பகுதி வந்து ரேடிக்கல் மேல் பகுதி வந்து பிளிம்யூல் இருக்குது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பிளிம்யூலை சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த லேயருக்கு பேர் என்ன ப்ரொடெக்டிவ் ஷீட்டுக்கு பேர் காலியாப்டைல் அதே மாதிரி ரேடிக்கல் அண்ட் ரூட் கேப்பை சுற்றி ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கிற லேயருக்கு வந்து கோலியோரைசா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கியூட்டெல்லாம் வந்து த எது ச க்ரோயிங் எம்ப்ரியோ அந்த க்ரோயிங் எம்ப்ரியோக்கு என்ன சப்ளை பண்ணுறாங்க ஃபுட் மெட்டீரியலை சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க எண்டோஸ்பம்ல இருந்து இந்த ஸ்கியூட்டெல்லாம் தான் எம்ப்ரியோக்கு ஃபுட் மெட்டீரியலை சப்ளை பண்ணுறாங்க த்ரூ த எபிதீலியல் லேயரை வச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பார்க்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணுமா போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ